Historia ni ngumu kidogo kwa sababu siku ninazozidi kwenda mawazo mawazo mapya yanaingia kilini nilikuwa na sawa lakini tu siku kwanza mbali sana ila nilitumia muda mrefu sana kujifunza kabla ya kuamua kujana lakini wakati huo nilikuwa nafanya mazoezi huko hapa nilikuwa na ndugu zangu wao na waona miongoni mwao waliona kama kuna kitu kikubwa ninacho ndani yake lakini nikawa naogopa kwa nusubutu kwa sababu sikuwa tayari ila nilitumia muda mrefu sana kujifunza kabla ya kuamua rasmi kupanda ngono njaa ndio imeni inspire lakini pamoja na kuwa ni njaa basi watu wana kwa sababu wanaona kwa hiyo wanakutia moyo kutokana na kile wanachokifanya hakuna mtu aliyeniambia nifanye hivyo isipokuwa watu waliviona na nina idea ya kufanya hichi kitu au nimefanya kidogo wanaona mwongozo wake wakawa wanatia nguvu kubwa sana ku kwa kuamini kama ningefika mbali zaidi kwa hiyo walikuwa wananiambia bwana usichoke usifanye hivi usifanye hivi lengo ni kujijenga zaidi mchezo huu tuna asili nao nyumbani kwetu kuanzia wa mzee wetu marehemu na kocha wangu ambaye ni kaka yangu na watu watu wengine elewa sasa mpira una watu 11 ulingoni au zaidi wanaocheza pale sasa kuonekana kwenye mpira ni vigumu sana kwa sababu kuna watu wengi lakini mchezaji mmoja akipanda tu unaweza kumuona siku moja lakini ukajua baadaye atakuja kwa nani wakati mimi naanza kufanya mazoezi hapa kama miaka minne nyuma hivi kuna jamaa mmoja ni mdau sana wa ngumi ni, ni mpenzi sana anapenda sana boxing. Yaani hakuna mechi ambayo imewahi kupigwa na Tanga akakosa hata siku moja. Siku moja alikuja kutembea kwenye klabu yetu ya boxing. Akamwambia kocha wangu kama bwana wewe ujamaa baada ya miaka mitatu nimekuja mbele atakuwa mtu mkubwa sana. Ile ndoto yake ile ilikuwa kama ina, ina kitu ndani yake. Maandalizi yangu mpaka leo mimi nataka kupigana ana nishamaliza Ni kwa sababu Mwakinyo amejulikana na toka Tanga sio sehemu nyingine yoyote. Kwa hiyo ninapokuwa nafanya mazoezi hapa ni kuwa nimefanya mazoezi nyumbani ambapo hapa ndo pale ni toa mpaka nikatangazika watu wakanifahamu. Na hapa bado panaweza kunifanya nikafika kwingine kokote. Sijaona si kocha ambaye anaweza akanijenga mimi nikawa imara zaidi ya kocha ambaye nilitoka naye alifu mpaka kufika hapa. Mimi namuona ni mtu mtu tu ambaye hajawahi kukutana na wapigaji wanaojua kupiga. Kwa hiyo mimi nasema hajawahi kupigwa kwa sababu hajakutana na wapigaji lakini safari kukutana na mpigaji na ndio maana atapigwa. Usijaweka shaka wala wasiwasi wote juu yake kwa sababu najiamini mimi binafsi. Naamini kocha wangu, naamini timu yangu, naamini support yangu na watu wote walionizunguka. Yeah.